ఫ్యూజ్ ఎగిరిపోయింది ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్ ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్ చాలా టఫ్ ఉద్యోగం లేదు సద్యోగం లేదు రోడ్ల మీద తిరుగుడే ఇది ఈరోజు చాలామంది ఎంసెట్ యాస్పిరెంట్స్ యొక్క మనోగతం ఇది కరెక్టా కాదా అనే ఒక సత్య శోధన ఇన్వెస్టిగేషన్ చేయడానికి నేనెవరు ఐమ్ ఎ మేనేజ్మెంట్ మెంబర్ సో ఈరోజు దీనికి సంబంధించి ఒక విశ్లేషణ జరగబోతుంది ఈ విశ్లేషణలో ఎలక్ట్రికల్ హెచ్ఓడి గారు డాక్టర్ మణి గారు ఇద్దరు స్టూడెంట్లు హూ ఆర్ వెల్ ప్లేస్డ్ ఒకరు వంశీ ఇంకొకరు చాంద్ వీళ్ళందరితో కూడా ముచ్చటించబోతున్నాం అయితే నాకు తెలిసిన ఒక జర్నలిస్ట్గా ఈరోజు భారతదేశానికి సంబంధించిన ప్రఖ్యాత సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ అధినేతలు ఇన్ఫోసిస్ నారాయణమూర్తి గారు నందన్ నీలేఖన్ గారు విప్రో అజిమ్ ప్రేమ్జీ గారు సి మేనేజ్మెంట్ సైడ్ చూసుకుంటే రఘురామ్ రాజన్ గారు క్రికెట్లో చూస్తే కృష్ణమచారి శ్రీకాంత్ గారు అంతర్జాతీయంగా చూసుకుందాం సత్యనాదేళ్ల మైక్రోసాఫ్ట్ అమెజాన్ జెఫ్ బెజోస్ సో ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే ఏం సార్ ఏటి సంబంధం అరే నాయన వీళ్ళ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్ అంటే ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్కి ఆపర్చునిటీస్ లేవనే తప్పు ఎందుకంటే కోర్ సైడ్ ఆపర్చునిటీస్ ఏ విధంగా ఉన్నాయో సాఫ్ట్వేర్ సైడ్ కూడా అదే విధంగా ఉన్నాయి అందులో ట్రిపుల్ ఈ అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఇది ఎలక్ట్రికల్ అండి ఎలక్ట్రానిక్స్ భవిష్యత్తులో ఎలక్ట్రానిక్స్ సపోజ్ భారతదేశం గుజరాత్లో కానీ ఎన్నో చోట్ల చిప్పు మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కానివ్వండి సెమీ కండక్టర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కానీ రాబోతుంది సో ఇటువంటి జాబ్స్లో కూడా ట్రిపుల్ ఈ అభ్యర్థులకి మంచి అవకాశం ఉంటుంది సో ఎనీవే విల్ మేక్ ఎ బిగినింగ్ విత్ అవర్ టీమ్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ అండ్ అవర్ హెచ్ఓడి గారు డాక్టర్ మణి గారు నమస్తే డాక్టర్ మణి గారు ఈరోజు ఇంటర్మీడియట్ పాస్ అయ్యి ఎంసెట్ రాసిన అభ్యర్థులు చాలామంది ఎలక్ట్రికల్లో అసలు ఆపర్చునిటీస్ లేవు అంటున్నారు మరి మీ అభిప్రాయం ఏంటి సార్ ఈ ఈ విషయంలో నేను మీతో ఏకీభూయించట్లేదు సార్ ఎందుకంటే ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్లో ఉన్న అన్ని ఆపర్చునిటీస్ ఏ ఒక్క బ్రాంచ్లో నువ్వు లేవు అన్నది నా అభిప్రాయం సార్ సో ఎందుకంటే ఒక పది సంవత్సరాల ముందు మనం చూసుకుంటే ఏదైతే ఎనర్జీ డిమాండ్ ఉందో ఈ ఈ సంవత్సరం ఇప్పుడు మనం చూసుకుంటే దానికి ఒక ఫిఫ్టీ టు సిక్స్టీ టైమ్స్ పెరిగింది సో ఎనర్జీ డిమాండ్ పెరుగుతున్నప్పుడు దానికి అనుగుణంగా మనము జనరేషన్ కూడా చేయాలి ఈ జనరేషన్ చేసే ప్రాసెస్ లో ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీర్స్ తప్పనిసరిగా మనకి అవసరపడతారు ఓకే అంటే మీరు అనేది డిమాండ్ పెరుగుతుంది కాబట్టి ఆపర్చునిటీస్ కూడా పెరుగుతాయి దట్స్ ఓకే చాలా మంది ఏమంటారంటే ఈ ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరు మ్యాథమెటిక్స్ బాగా స్ట్రాంగ్ ఉండాలి ఫిజిక్స్ చాలా స్ట్రాంగ్ ఉండాలి చాలా టఫ్ అంటుంటారు నువ్వు చెప్పు చాన్ సార్ మీరు అన్నారు చాలా మంది టఫ్ ఫీల్ అవుతున్నారని ఎస్ ఇప్పుడు తెలియని బ్రాంచ్ లకి ఫ్రమ్ స్క్రాచ్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది ఏదైనా ఇప్పుడు మన ఎలక్ట్రికల్ అంటే మీరు ఫిజిక్స్ ఇంక్లూడ్ చేశారు మ్యాథమెటిక్స్ ఇంక్లూడ్ చేశారు ఎస్ మ్యాథమెటిక్స్ అంటే మనం సెకండ్ క్లాస్ నుంచి అవుతున్నాం ఫిజిక్స్ ఎయిత్ క్లాస్ నుంచి స్టార్ట్ చేసినా ఎస్ ఎయిత్ క్లాస్ నుంచి ఇంటర్మీడియట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ మ్యాథమెటిక్స్ అనేది సెకండ్ క్లాస్ నుంచి టెన్ ప్లస్ టూ వరకు టెన్ ఇయర్స్ ఇప్పుడు మ్యాథమెటిక్స్ ఫిజిక్స్ మనకు తెలిసిన సబ్జెక్ట్ ఎలక్ట్రికల్ లో ఉంటాయి ఇప్పుడు తెలిసిన సబ్జెక్ట్ టఫ్ అండి తెలియని సబ్జెక్ట్ లోకి వెళ్ళి ఫ్రమ్ స్క్రాచ్ నుంచి అవుతున్నారు అది ఇంకెంత టఫ్ ఉండాలి సార్ దీనికి నేను నో చెప్తాను సార్ ఎందుకంటే మనం ఎందులో అందులోకి వెళ్ళిన తర్వాత అర్థమవుతుంది అది టఫ్ఆ ఎలా ఉంటుంది సబ్జెక్ట్ బిహేవియర్ ఏముంటుంది డిపార్ట్మెంట్ ఎట్లా ఉంటుంది అనేది మనం అందులో వెళ్ళిన తర్వాత మనకు అది టఫ్ఆ ఏదన్నా తెలుస్తుంది సార్ అదే కరెక్టే ఓంసులా చిన్నప్పటి నుంచి చదువుతున్నావు చెట్టు వేసుకున్న కానీ నుంచి ఓంసులా చదువుతున్నావు బీటెక్ అయ్యా కూడా ఓంసులా చదువుతాను సో ఇది తెలిసిన సబ్జెక్ట్ ఏరా నాయన తెలిసింది ఏమి టఫ్ ఇంకోకు అంతే ఓకే నీ అభిప్రాయం చెప్పు వంశీ సో ఇది టఫ్ టఫ్ అంటే మన ఇంట్రెస్ట్ని బట్టి సార్ ఫస్ట్ 
ఇప్పుడు అందరు కోడింగ్ కోడింగ్ అంటారు సో వాళ్ళకి ఇంట్రెస్ట్ ఉంటేనే కోడింగ్ వెళ్తున్నారు కానీ లేకపోతే నాకు ఇది కష్టము ఇది ఈజీ అని వాళ్ళ మెయిన్ లో ఒక థాట్ అంతే ఇప్పుడు కోడింగ్ అన్నా ఫస్ట్ నుంచి నేయాల్సిందే సో ఎలక్ట్రికల్ అన్నా ఫస్ట్ నుంచి నేర్చుకోవాల్సిందే సో ఇంట్రెస్ట్ వాళ్ళు కోడింగ్ మీద ఉంది కాబట్టి కోడింగ్ ఈజీ అంటున్నారు ఇందులో కోడింగ్ అంతే ఇది చాలా హార్డ్ అని బ్రెయిన్ లో ఫిక్స్ అయిపోయారు కాబట్టి సో ఇలా ఇంత టఫ్ ఇది వెళ్ళలేము చిరంజీవి సినిమాలో ఒక డైలాగ్ గుర్తొస్తుంది ఇష్టంతో చేస్తే ఏది సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ద ప్యాషన్ నీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే కష్టమే అనిపించదు ఓకే రైట్ ఇది క్వశ్చన్ సరే అసలు ఇప్పుడు జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ గురించి నేను చెప్తాను నేను చెప్తాను ఎందుకంటే నేను ఒక కోచింగ్ సెంటర్ రన్ చేస్తున్నాను కాబట్టి సో జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ మీ అందరికీ తెలిసింది స్టేట్ గవర్నమెంట్ జాబ్స్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ జాబ్స్ ఇక ప్రైవేట్ జాబ్స్ సి స్టేట్ గవర్నమెంట్లో రోడ్స్ అండ్ బిల్డింగ్స్ డిపార్ట్మెంట్ ఇరిగేషన్ పంచాయత్ రాజ్ ఎన్నో డిపార్ట్మెంట్స్ ఉంటాయి మీ అందరికీ తెలిసిందే రీసెంట్గా తెలంగాణ స్టేట్ సర్వీస్ కమిషన్కి సంబంధించి కేవలం ఎలక్ట్రికల్ అభ్యర్థులకి నూట అరవై మూడు వేకెన్సీస్ ఒక తెలంగాణలో ఎలక్ట్రికల్ ఓకే అసిస్టెంట్ ఇంజనీర్ అంటారు అంటే డిప్లొమా క్యాడర్ డిప్లొమా అయినా కానీ గ్రాడ్యుయేట్స్ ఎలిజిబిలిటీ ఉంటుంది యాభై పోస్టులు ఉన్నాయి పాలిటికల్ లెక్చరర్స్ ఉంటాయి చాలా మందికి టీచింగ్ అంటే ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది దాదాపు ఇరవై నాలుగు పోస్టులు అయితే ఏంటి సార్ ఏంటంటే వీటిలో ఎక్కడ కూడా మీకు జీతం యాభై గ్రాడ్యుయేషన్ అయితే డెబ్బై వేలు మినిమం స్టార్టింగ్ అంటే ట్వెల్వ్ మంత్స్ ట్వెల్వ్ సెవెన్ జా ఎయిట్ పాయింట్ ఫోర్ ఎయిట్ టు నైన్ ల్యాక్ ప్యాకేజ్ తక్కువ కాదు సో అలాగనే డిఎస్ఎస్ పిడిసిఎల్ డిస్కాములు ట్రాన్స్కోలు జెన్కోలు ఎన్ని వస్తాయంటే ప్రతి సంవత్సరం యావరేజిన మన తెలంగాణ రాష్ట్రం కనీసం మూడు వందల వేకెన్సీస్ని ప్రకటిస్తుంది కేవలం గ్రాడ్యుయేట్స్ కోసం సో స్టేట్ గవర్నమెంట్ జాబ్స్ అయితే అయితే మీరు అనొచ్చు అవుట్పుట్ కూడా తక్కువే మొత్తం తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఈడ్చి తంతే బయటకు వచ్చే ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీర్ పదిహేను వందల మంది లేరు వాళ్ళ దాదాపు మూడు వందల వేకెన్సీస్ ఇక్కడ ఉన్నాయా ఇంకా ప్రైవేట్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ లో ఇంజనీరింగ్ సర్వీస్ ఎగ్జామ్ అని ఉంటుంది అక్కడ జాబ్స్ ఉంటాయి అలానే ఆర్ఆర్బి జేఈ ఎస్ఎస్సి జేఈ గేట్ ద్వారా గేట్ ఎగ్జామ్ ద్వారా పబ్లిక్ సెక్టర్ అండర్ టేకింగ్స్ లో మెకానికల్ ఎలక్ట్రికల్ కి ఎన్ని వేకెన్సీస్ ఉంటాయి వేలాది వేకెన్సీస్ ఉంటాయి అదే విధంగా రీసెర్చ్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఉంటాయి బార్ అట్లా చాలా సంస్థలు ఉంటాయి ఇక ప్రైవేట్ సెక్టర్ కి చూద్దాం ప్రైవేట్ సెక్టర్ లో టాటా ప్రాజెక్ట్స్ అనుకోండి మేధా సర్వో డ్రైవ్స్ అనుకోండి నిన్నగాక మొన్న మన స్టూడెంట్ ఒక అమ్మాయి శ్రావణి అనే అమ్మాయి ఆర్సెల్ మిట్టల్ నిప్పన్ స్టీల్ ఇండియా అనే కంపెనీలో సిక్స్ ల్యాక్ ప్యాకేజ్ కోర్ జాబ్ వచ్చింది అంటే ప్రైవేట్ సెక్టార్ లో కూడా జాబ్స్ ఉన్నాయి సో జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ వరకు ఎలక్ట్రికల్ లో ఎటువంటి లోటు లేదు ఈవెన్ నాన్ టెక్నికల్ జాబ్స్ ఉంటాయి మేనేజ్మెంట్ సైడ్ కూడా పోస్టులు ఉంటాయి సో ఈ మేనేజ్మెంట్ సైడ్ పోస్టులకు కూడా ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీర్స్ కి చాలా అవకాశాలు ఉన్నాయి సో ఇది సో మేము చెప్పొచ్చేది ఏంటంటే ఈ ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్ బేకారు దీని బతుక అయిపోయింది ఇది చదివితే వేస్ట్ అనుకోవడం తప్పు మరొక విషయం చెప్తారు సో ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీర్స్ కేవలం ఎలక్ట్రికల్ అయినా చాలా మందికి తెలవంది ఏంటి అంటే ఎలక్ట్రానిక్స్ ఈజ్ ద చైల్డ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్ మీరు ఏ ఐఐటికి పోండి ఏ ఫారిన్ యూనివర్సిటీకి పోండి అసలు ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ అనే పేరు ఉండదు ఉండదు ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ పేరు ఉండదు స్కూల్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రికల్ సైన్సెస్ అని ఉంటుంది స్కూల్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రికల్ సైన్సెస్ అని ఉంటుంది సో దీనికి ఎంత ఇంపార్టెన్స్ ఉందో అర్థం చేసుకోండి ఓకే సో ఎలక్ట్రికల్ ఈజ్ అన్ ఎవర్ గ్రీన్ ఒక కోర్ సైడే కాదు సాఫ్ట్వేర్ జాబ్స్ కూడా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు చూడండి ఈ ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నారు వీళ్ళు మంచి సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీలోనే సెలెక్ట్ అయ్యారు వంశీ నువ్వు చెప్పమ్మా నీ గురించి చెప్పు నీకేం జాబ్ వచ్చిందో చెప్పు వంశీ సో నేను టీసీఎస్ లో ప్లేస్ అయ్యాను ఇప్పుడు నాకు వచ్చే ప్యాకేజ్ సెవెన్ ల్యాక్స్ సో చాలా మంది టీసీఎస్ లో త్రీ పాయింట్ సిక్స్ త్రీ పాయింట్ త్రీ అంటారు కదా ఎందుకు కథలు చెప్తున్నావు నాన్న సెవెన్ ఎట్ వచ్చింది నీకు సెవెన్ అంటే నేను ఒక ఎలక్ట్రికల్ స్టూడెంట్ అయినా సరే సో మా కాలేజ్ లో ఒక ప్రోగ్రామ్ కండక్ట్ చేశారు 
పెగా అనే ప్రోగ్రామ్ సో ఆ ప్రోగ్రామ్ ద్వారా నేను ఈ జాబ్ ని అంటే వచ్చింది నాకు సో హై హై పే ప్యాకేజ్ తో వచ్చింది మీరు చెప్పండి చాన్ నేను ఇన్సిడెంట్ అనే కంపెనీ లో ప్లేస్ అయ్యాను 5.5 ప్యాకేజ్ తో సేమ్ వంశీ లాగా నేను కూడా పెగా ప్లాట్ఫామ్ పైనే కోచింగ్ తీసుకున్నాను కాలేజ్ ద్వారా సో దాని ద్వారా ఇన్సిడెంట్ అనే కంపెనీ లో ప్లేస్ అయ్యాను ఓకే సో వీళ్ళిద్దరే మనకు సాక్ష్యాలు కళ్ళ ముందున సాక్ష్యాలు అంటే ఎలక్ట్రికల్ చదువుకున్న పిల్లలకి కేవలం కోర్ సైడే కాదు సాఫ్ట్వేర్ రంగంలో కూడా అవకాశాలు ఉన్నాయి ఓకే సో మేము చా వీలైనంత వరకు ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్ ఆపర్చునిటీ చెప్పినాం ఓకే మేడం అసలు ప్రపంచం అనేది డైనమిక్ ఈ రోజు ఉన్నది రేపు ఉండదు సో ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్లో వాట్ ఆర్ ద న్యూ ట్రెండ్స్ అంటే కొత్త కొత్తగా వస్తున్న పరిణామాలు ఏంటి మీరు చెప్పండి ఓకే ఓకే సార్ సో ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్లో కొత్తగా వస్తున్న పరిణామాలు మనం క్రమం అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే మెయిన్లీ సోలార్ పవర్ ప్లాంట్ ఇన్స్టలేషన్స్ వైపే వెళ్తుంది సార్ ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనం చూసామంటే పొల్యూషన్ డే బై డే డే బై డే ఇంక్రీజ్ అయిపోతుంది సో ఇంక్రీజ్ అవుతున్న పొల్యూషన్ ని కంట్రోల్ చేయాలన్నది మెయిన్ పాలసీ ఆఫ్ ది ఎనీ గవర్నమెంట్ అయితే ఇందులో వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే గ్రీన్ ఎనర్జీస్ ని వాళ్ళు ఎంకరేజ్ చేయడంలో భాగంగా సోలార్ పవర్ ప్లాంట్ ని వాళ్ళు మేడం సారీ గ్రీన్ ఎనర్జీ అంటే గ్రీన్ ఎనర్జీ అంటే విండ్ ఎనర్జీ గానీ సోలార్ ఎనర్జీ గానీ లేదు హైడల్ ఎనర్జీ గానీ అంటే ఉన్న న్యాచురల్ సోర్సెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఎప్పటికీ ఎండ్ కానివి అంటే భూమి ఉన్నంత వరకు ఈ సపోజ్ మనం సోలార్ అంటే పొల్యూషన్ కూడా పొల్యూషన్ కూడా ఉండదు అంటే ఇప్పుడు మన కొత్త గూడె ఉంది సింగర్ అని ఉంది బొగ్గుతో అది గ్రీన్ ఎనర్జీ కాదు లేదు సార్ లేదు లేదు అది ఎంటి కరెక్ట్ మీరు చెప్పింది కరెక్ట్ సార్ అది బొగ్గుతో నడుస్తున్నది కరెక్ట్ అదే అన్ని కన్వెన్షన్ సోర్సెస్ సో బొగ్గు నేను వాడగా వాడగా నాకు బొగ్గు రీసోర్సెస్ అయిపోతాయి కానీ ఇప్పుడు నేను మాట్లాడే సోలార్ పవర్ ప్లాంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో సన్ ఉన్నంత వరకు మనం దాని నుంచి ఎనర్జీని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయొచ్చు సో ఇందులో భాగంగా ఇప్పుడు కొత్తగా వస్తున్న ట్రెండింగ్ టెక్నాలజీస్ లో ఎలక్ట్రికల్ వెహికల్స్ గానీ లేదా సోలార్ పవర్ ప్లాంట్స్ లో ఫ్లోటింగ్ సోలార్ పవర్ ప్లాంట్స్ కొత్త టెక్నాలజీ ఫ్లోటింగ్ సోలార్ పవర్ ప్లాంట్స్ సో ఇది ఎన్టీపీసీ రామగుండంలోనే ఏదైతే బ్యాలెన్సింగ్ రిజర్వాయర్ ఉంటుందో దాని మీద సోలార్ ప్యానల్స్ పెడుతున్నారు సార్ సో వీటి మీద వచ్చే ఎనర్జీ ఏదైతే ఉందో దాని ఎఫిషియన్సీ కూడా ఎక్కువ అండ్ మన స్పేస్ కూడా ఎక్కువగా యూటిలైజ్ చేసుకోగలుగుతున్నాం ఓకే ఇది ఒక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ సార్ సో అండ్ మోర్ ఓవర్ మన బిల్డింగ్స్ మీద కానీ ఆఫీసెస్ మీద కానీ స్కూల్స్ మీద కానీ ఎక్కడైనా మనం సోలార్ పవర్ ప్లాంట్స్ పెట్టుకోవచ్చు మేడం నాకు ఒక తెలియక అడుగుతాను చాలా మంది అని ఉంటారు ఈ సోలార్ పవర్ ఇవి కాస్ట్లీ అయిపోయినాయి ఈ బొగ్గుతో వచ్చేదో హైడ్రో ఎనర్జీ చీప్ అంటారు దాని వల్ల సోలార్ ఎనర్జీ బేకార్ అంటున్నారు ఇప్పుడు నాకు తెలిసి మన కాలేజీలో కూడా మనము సోలార్ పెట్టినాం కదా అది ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని సోలార్ పవర్ ఎనర్జీ బేకారు ఇనఫిషియంట్ అనే పాదం కరెక్ట్ కాదు అని మీరు ఎలా చెప్పగలుగుతారు కరెక్ట్ సార్ సో ఇది ఏదైతే మీరు స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారో అది మనకి పూర్తిగా రాంగ్ ఎందుకంటే నేను సోలార్ పవర్ ప్లాంట్ ఒక్కసారి ఇన్స్టలేషన్ చేసినప్పుడు ఎంతైతే నాకు ఖర్చు అవుతుందో అది నాకు మూడు నుంచి ఐదు సంవత్సరాలలోపు ఖచ్చితంగా నాకు వెనక్కి వచ్చేస్తుంది నిజంగా మన కాలేజీలో వచ్చేసింది వచ్చేసింది సార్ అది మనకి ఇప్పుడు మనము ఎవ్రీ మంత్ వన్ ల్యాక్ దాని మీద ఎర్న్ చేస్తున్నాము ఆ స్టేజ్ లో ఉన్నాము ఓకే అవును సార్ ఇంకంత లాభమే ఇంకంత వచ్చేది లాభమే సార్ ఓకే బిజినెస్ లాగా ఇంకంతే కంప్యూటర్ సైన్స్ లేకుండా సర్వైవ్ కాలేదు సేమ్ ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్ కూడా వర్తిస్తుంది సో ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్ కి కంప్యూటర్ కి సంబంధించి ఏఎంఎల్ వాటి సంబంధించి వాట్ ఇస్ ఎ లింక్ మీరు కొన్ని చెప్పండి వంశీ సపోజ్ సపోజ్ ఇప్పుడు ఐఓటీ తీసుకుంటే ఐఓటీ అంటే స్మార్ట్ మీటరింగ్ స్మార్ట్ మీటరింగ్ ఎస్ అండ్ స్మార్ట్ గ్రిడ్ అంటే ఇప్పుడు గ్రిడ్ లో ఏం జరుగుతుందో మనం ఇంట్లో ఉండే కూర్చొని ఫోన్ లో చెక్ చేసుకోవడం ఇలాంటివి ప్లస్ అండ్ ఎలక్ట్రికల్ వెహికల్ స్మార్ట్ ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్ అంటే ఫోన్ తో ఆపరేట్ చేయడము ఆటో డ్రైవింగ్ సో నువ్వు అనేది అక్కడ ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్ ఐఓటి ఇంజనీరింగ్ ఇద్దరు కలిసి పనిచేస్తారు ఏఎంఎల్ గురించి చెప్పు రవిచంద్ ఏఎంఎల్ అంటే ప్రజెంట్ మన అందరం వింటున్న కార్ టెక్నాలజీ టెస్ట్లు అనే కంపెనీ ఇప్పుడు బాగా ఫేమస్ అయింది ఇప్పుడు అందులో మిషన్ లెర్నింగ్ ఎలక్ట్రికల్ వెహికల్ అంటే మన ఎలక్ట్రికల్ సంబంధించి దానికి ఏఎంఎల్ ఆటోమేషన్ ఆటోనమస్ వెహికల్ తయారు చేసి మనం ఫోన్ లో ఉండి ఇప్పుడు మనం పడుకున్నాం
డెస్టినేషన్ పెట్టాక వెహికల్ అనేది మన డెస్టినేషన్ రీచ్ అవుతుంది అది అనేది ఇప్పుడు ఎలక్ట్రికల్ వెహికల్ అనేది ఎలక్ట్రికల్ ప్లస్ కంపేర్డ్తో కాంబినేషన్ అయి మన ఎలక్ట్రికల్ వెహికల్ కూడా ఇప్పుడు అది ఆ టెక్నా ఏఎంఎల్ ఎలక్ట్రికల్ లేకుంటే ఏఎంఎల్ పనిచేయదు సో ఏఎంఎల్ కావాలంటే మనకు ఎలక్ట్రికల్ కంపల్సరీ ఏఎంఎల్ కోరే ఎలక్ట్రికల్ ఓకే అదే విధంగా డాటా సైన్స్ అని వింటూ ఉంటాము ఈ డాటా సైన్స్ కూడా ఈ మధ్య కాలం బాగా పాపులర్ అవుతుంది అసలు డాటా సైన్స్ కి ఈ ఎలక్ట్రికల్ కి ఏమైనా లింక్ ఉందా మేడం మీరు చెప్పండి ప్రొఫెసర్ గారు సార్ ఖచ్చితంగా ఉంది సార్ ఇప్పుడు మనం ఒక సోలార్ పవర్ ప్లాంట్ లో షాడో ఎనాలిసిస్ అని చేస్తాం అంటే ఒక బిల్డింగ్ పైన మనం ఏదైనా ఒక ప్యానల్స్ ప్లేస్ చేయాలంటే ముందుగా నాకు దాని గురించి ఐడియా ఉండాలి అంటే నాకు ఎటువైపు షాడో పడుతుంది షాడో పడని ప్లేస్ లో నేను కనుక ప్యానల్ ప్లేస్ చేస్తే నాకు వచ్చే ఎనర్జీ మాక్సిమం వస్తుంది నాకు ఇప్పుడు డౌట్ వస్తుందండి సూర్యకాంతి సూర్యుడు యాంగిల్ మారుతూ ఉంటాడు కదా మరి మన కాలేజీలో సోలార్ ప్లేట్లు ఒక చోట స్టాటిక్ గా ఉంటాయి ఏమన్నా కొత్త టెక్నాలజీ అంటే సూర్యుడు తిరిగే దాన్ని బట్టి ఈ సోలార్ ప్యానల్స్ కూడా తిరిగేట్టి ఏమన్నా ఈ కంప్యూటర్ ఆధారిత టెక్నాలజీ నేను వాడుతున్నారు ఇప్పుడు ఏమన్నా సార్ ఎట్లా సో ఎప్పుడైతే ఇప్పుడు అక్కడ సోలార్ ఉంది అంటే సన్ సో మనకి ఆ డేటా అనేది వస్తుంది కదా సన్ ఏ పొజిషన్ సన్ ఏ పొజిషన్ వస్తుంది సో ఆ డేటా అని మనం తీసుకొని సో ఎప్పుడైతే సోలార్ కి ఇస్తామో అంటే ఆ టైమ్ లో అది ఎట్లా తిరగాలి సో ఇప్పుడు సన్ అనేది ఫస్ట్ మార్నింగ్ ఈస్ట్ సో సోలార్ ప్లేస్ అని ఈస్ట్ సైడ్ ఉంటాయి సో మా ఆఫ్టర్నూన్ కాగానే టాప్ సో ఆ టాప్ సైడ్ సో మళ్ళీ ఈవినింగ్ కాగానే వెస్ట్ సో అంటే సోలార్ అంటే లైట్ లైట్ అనేది ఎట్లా రొటేట్ అయితే ఎట్లా తిరుగుతుందో సన్ అనేది ఆ సోలార్ ప్యానల్ కూడా అదే డైరెక్షన్ లో తిరుగుతుంది విత్ యూజింగ్ ప్రపంచంలో ఇంప్లిమెంటేషన్ డైనమిక్ సోలార్ ప్యానల్స్ వచ్చేసినాయి అంటే మన కాలేజీ లో లేవండి ప్రస్తుతానికి అయితే స్టార్టింగ్ ప్యానల్స్ ఉన్నాయి సో డైనమిక్ ప్యానల్స్ వచ్చినాయి ఇండియా లో కూడా ఉన్నాయండి సన్ఫ్లవర్ ఎట్లా అయితే మనకి ఎగ్జాంపుల్ చెప్పారు మేడం అదే అదే డైరెక్షన్ లో కూడా మనకి ప్యానల్ తిరుగుతుంది సార్ డైనమికల్ గా ప్యానల్ పొజిషన్ చేంజ్ అవుతుంది సార్ ఓకే సో జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ గురించి చెప్పినారు కంప్యూటర్ కి దీనికి లింక్ చెప్పినారు సరే అమ్మా మన కాలేజీకి వద్దామమ్మా అసలు మన కాలేజీలో ఎలక్ట్రికల్ ల్యాబ్లో ఏమున్నాయి ఎందుకంటే చాలా మంది ఈ పేపర్లలో ఒకటే రాస్తుంటారు ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలో ఏం లేదు కోళ్ల ఫారాలు ఎట్లంటే గబ్బు లేపుతుంది ఒక మీడియా ఎవడో నూటికో కోడికో ఒక్కడ తప్పు చేస్తే ఈ అందరి మీద సో మన ఏస్ కాలేజ్ ఎలక్ట్రికల్ ల్యాబ్ కూడా ఏమన్నా కోళ్లపాలలో ఉన్నాయా కోళ్లపాలలో లేవా చెప్పండి మీరు చెప్పండి మీరే స్టూడెంట్ కదా మన ల్యాబ్ చెప్పండి లేదు సార్ అంటే ఏదైనా సరే మనకు డౌట్ ఉందంటే సో ప్రాక్టికల్ యూస్ వేరు థిరిటికల్ చేసేది వేరు థిరికల్ అంటే ఓకే ఏంది అని ఒక డౌట్ ఉంటుంది ప్రాక్టికల్ కి వచ్చేసరికి మనం కళ్ళతో చూసాం ఓకే ఇది ఇట్లా నడుస్తుంది సో దీని లోపల ఇంత జరుగుతుంది సో అది కాదు ప్రాక్టికల్ సో ఈ ప్రాక్టికల్ ని మనం కరెక్ట్ గా చూపించేది మన ఎలక్ట్రికల్ ల్యాబ్స్ సో అంత ఎక్విప్మెంట్ ఉంది తెలిసిన కానీ తప్పు చేయలే ఓకే ఏమన్నా మ్యాట్ లాబ్ లాంటి కోర్సులు కూడా ఉన్నాయా మేడం మన దగ్గర అప్లికేషన్స్ ఉన్నాయి సార్ ఉన్నాయి సో మనకి పిఎస్ క్యాడ్ కి మనకి ఫండింగ్ వచ్చింది సార్ సో డాక్టర్ ఎం ప్రసాద్ అని ఆయన లైక్ మనం అప్లై చేసినప్పుడు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఫెసిలిటీస్ అన్ని బాగున్నాయని మనం ఆ ఫండింగ్ మనకి రిలీజ్ అయింది సో దాంట్లో ఏంటంటే పిఎస్ క్యాడ్ కూడా మనం పర్చేస్ చేసాం అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఇంకా మనకి మ్యాట్ ల్యాబ్ ఉంది సోలార్ ప్రో కానీ లేకపోతే పీ స్పైస్ కానీ ఈ మ్యాట్ ల్యాబ్ ఇలాంటి సాఫ్ట్వేర్స్ లో మనం ఒక ఈవీ వెహికల్ ఎట్లా ఉంటుంది అన్నది మనం డిజైన్ చేసి పిల్లలకి చూపించవచ్చు చూపిస్తున్నాం సార్ చూపిస్తున్నాము అది వాళ్ళు ఫస్ట్ డిజైన్ చేసిన తర్వాత దానికి ప్రోటోటైప్ మోడల్ వాళ్ళు బిల్డప్ చేస్తారు సార్ సో ఈవీ వెహికల్స్ మీద అట్లాగే జరిగాయి సార్ ఇప్పుడు జరిగిన ప్రాజెక్ట్స్ అన్ని కూడా మన ఫైనల్ ఇయర్ వాళ్ళు ట్వంటీ వన్ బ్యాచెస్ వరకు ఇందులో ఇప్పుడు ఎవరైతే జాబ్ లో ఆల్రెడీ ప్లేస్ అయ్యారో ఆ ప్లేస్ అయిన వాళ్ళకి ఆల్రెడీ వాళ్ళు జాబ్ లో జాయిన్ అయితే సార్ ఎందుకంటే లాస్ట్ టూ మంత్స్ నుంచి వాళ్ళు ఇంటర్న్షిప్ చేస్తున్నారు సో ఆల్రెడీ దే ఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ దాట్ వర్క్ రేపు పొద్దున్న వాళ్ళు గ్రాడ్యుయేషన్ అయిపోయిన వాళ్ళని వెళ్ళి జాయిన్ అయ్యి దీని ఎక్స్టెన్షన్ కంటిన్యూ చేయడమే సార్ ఓకే సో ఈ ఇంటర్న్షిప్స్ అన్నది ఎవరైతే సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్ ఆల్రెడీ ప్లేస్ అయ్యారో వాళ్ళు ప్రాజెక్ట్స్ ఆల్రెడీ చేస్తున
జనరల్ గా ఇండస్ట్రియల్ ట్రిప్స్ అనేది ప్రాణం సి స్టూడెంట్ కి కాలేజీలో ఎంత చేసినా నేనెంత గప్పాలు కొట్టినా రియల్ ప్రోటోటైప్ అయితే ఉండవు ఓకే ఏదో ఐఐటిలో ఉండొచ్చు సో మీరు ఏమన్నా ఇండస్ట్రియల్స్ విజిట్ చేసినారా నిజంగా చెప్పు నువ్వు చెప్పు రెండు పేర్లు చెప్పాయా ఏం విజిట్ చేశారు నాగార్జున సాగర్ నాగార్జున సాగర్ దగ్గర ఉండేదాల్ ప్రాజెక్ట్ హైడ్రల్ పవర్ ప్లాంట్ మీరు నిజంగా చూసిన చర్లపల్లిలో ఒక ఇండస్ట్రీ విజిట్ వెళ్ళాం అది దేనిపైన అంటే మన టెక్నా ఎలక్ట్రికల్ టెక్నాలజీ ఉన్నాయి కదా సార్ దాని బేస్ తో ఆ ఇండస్ట్రీ విజిట్ అయింది సార్ ఓకే సో మీకు ఇండస్ట్రీస్ లో కూడా సరైన ఎక్స్పోజర్ వచ్చింది అంతే కదా సరే మీరు అడగండి అమ్మా ప్రశ్నలు నన్ను నేను ఒక కామన్ మ్యాన్ ఒక పేరెంట్ గా మీరు ఏమైనా అడగండి నేను చెప్తాను సార్ బీయింగ్ అకాడమిషియన్ అండ్ ఒక పాన్ ఇండియా లెవెల్లో కోచింగ్ సెంటర్ మనం నాట్ ఓన్లీ ఫర్ ట్రిప్ ఇది ఆల్ బ్రాంచెస్ లో నెంబర్ వన్ గా గేట్ కి ట్రైనింగ్ ఇస్తున్నారు కనుక ఓకే మా ట్రిప్ లీ పిల్లలకి ఏ విధంగా ఉపయోగపడతారు మంచి క్వశ్చన్ అడిగారు సో ఏ ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలో వాస్తవానికి కోర్స్ అయి అంటే సివిల్ మెకానికల్ ఎలక్ట్రికల్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఈవెన్ కంప్యూటర్ సైన్స్ కూడా కానీ కంప్యూటర్ సైన్స్ పిల్లలు పెద్ద ఇంట్రెస్ట్ చూపించారు ఈ గేటు పబ్లిక్ సెక్టార్కి సో వీళ్ళకి మనం ఏం చేస్తామంటే స్టేట్ గవర్నమెంట్కి సంబంధించిన జాబ్స్ ఉంటుంటాయి జనరల్గా అది జెన్కో ట్రాన్స్కో ఏదైనా కానీ ఆర్ఎన్బి ఇరిగేషన్ సో వాళ్ళకి ఒక టెక్నికల్ సబ్జెక్ట్ వచ్చినప్పుడు కరస్పాండింగ్ క్వశ్చన్స్ అంటే సపోజ్ జెన్కో ఎగ్జామ్లో ఈ సబ్జెక్ట్ ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ వచ్చినాయి అలానే సపోజ్ గేట్ ఎగ్జామ్ ఉంది ఇంజనీరింగ్ సర్వీస్ ఎగ్జామ్ ఉంది ఆ ఎగ్జామ్లో సపోజ్ నేను ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ అనే చాప్టర్ చదువుతున్నా ఈ ట్రాన్స్ఫార్మర్ సబ్జెక్ట్ చాప్టర్కి సంబంధించి జెన్కో ట్రాన్స్కోలో స్టేట్ సర్వీసులు ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ అడిగారు గేట్లు ఎలా అడిగారు ఇంజనీరింగ్ సర్వీస్ ఎలా అడిగారు ఇది మనం చేస్తూ ఉంటాం సో దట్ ఈస్ ది బ్యాక్ బోన్ ఫర్ ఏస్ ఎందుకంటే మనకి ఒక గేట్ కోచింగ్ సెంటర్ మాతృ సంస్థ ఒకటి ఉంది కాబట్టి ఈ అవకాశం ఏస్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ అభ్యర్థులకి ఉంటుంది అంతే కూడా కాకుండా చాలా మంది తెలిసిందే ఏదైనా స్పెషల్ గా అకాడమీకి వచ్చి కోచింగ్ తీసుకోవాలంటే కూడా దాదాపు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ ఇస్తూ ఉంటాం సో ఎలక్ట్రికల్ కి భారతదేశం మొత్తం చూస్తున్నాము మంచి భవిష్యత్ ఉంటుంది ఇప్పుడు మనకి శ్రావణి ఎవరైతే ప్లేస్ అయ్యారో స్టీల్ కంపెనీ మిట్టల్ స్టీల్ కంపెనీలో ఆ అమ్మాయి త్రీ టూ లోనే గేట్ కోచింగ్ స్టార్ట్ చేసింది సార్ అందులో ఆమె చాలా స్పెసిఫిక్ గా చెప్పింది ఏదైతే కోర్ కంపెనీలో అమ్మాయి ప్లేస్ అయ్యిందో ఈ గేట్ కోచింగ్ తనకి చాలా బాగా ఉపయోగపడింది అంటే ఒక యాడ్ ఆన్ లాగా అయ్యింది ఏవైతే కోర్ సబ్జెక్ట్స్ తను నేర్చుకుందో ఈ దాంతో పాటు ఈ గేట్ కోచింగ్ తీసుకోవడం వల్ల తనకి కోర్ జాబ్ లో ప్లేస్మెంట్ రెండు కోర్ లో ప్లేస్ అయింది సార్ రెండు కోర్ జాబ్స్ లో ప్లేస్ అయింది ఆమె శ్రావణి మాతో పాటు ఇక్కడ మీ క్లాస్మేట్స్ వంశీ అండ్ రవిచంద్ కూడా ఉన్నారు అయితే శ్రావణి మీ గురించి ఒకసారి ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకోండి అమ్మా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సారీ మ్యామ్ ఐ కుడ్ నాట్ అటెండ్ ఫిజికల్లీ ఓకే ఓకే నాన్న ఐఎమ్ స్టడింగ్ ఇన్ ఏస్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ ఇన్ ట్రిపుల్ డిపార్ట్మెంట్ మ్యామ్ ఓకే రైట్ మీరు ఏ ఏ కంపెనీలో ప్లేస్ అయ్యారమ్మా Mom, I placed in two companies. First one is Silences Technologies with 4.2 LPA. That is purely related to uh, electronics. And second one is uh, AMNS, Arcelor, Mittal, Nippon Steel uh, with uh, 6 LPA. That is purely related to electrical, ma'am. Okay, Nana. Okay. Do you have any preparation for this company? Do you have any preparation for this company? Ma'am, I actually have... ఎలక్ట్రికల్ అంటే చాలా ఇంట్రెస్ట్ మ్యామ్ ఇంట్రెస్ట్ తోనే జాయిన్ అయ్యా సో నా ఇంట్రెస్ట్ తోనే అండ్ ట్రైనింగ్ అండ్ ప్లేస్మెంట్ సెల్ లో మన కాలేజ్ లో ట్రైనింగ్ అండ్ ప్లేస్మెంట్ సెల్ లో యాప్టిట్యూడ్ రీజనింగ్ అవి అది కూడా చాలా హెల్ప్ అయింది మ్యామ్ దాంతో పాటు మన ట్రిపుల్ ఫ్యాకల్టీ కూడా కోర్ కూడా మంచిగా చెప్తుండే మ్యామ్ సో అది కూడా మోటివేషన్ గా తీసుకొని నేను ఇంకా ఎక్కువ కోర్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేసా మ్యామ్ దాంతో పాటు నేను త్రీ టూ లో గేట్ కోచింగ్ తీసుకున్నా మ్యామ్ సో అది కూడా ఇంకా మాకు ప్లస్ పాయింట్ అయింది మ్యామ్ ఓకే మీరు గేట్ కోచింగ్ కూడా తీసుకున్నారా ఎస్ మ్యామ్ త్రీ టూ నుండి త్రీ టూ జాయిన్ అయ్యాను మ్యామ్ ఓకే
దాంతో సో అది కూడా నాకు ప్లస్ పాయింట్ అయింది దాంతో నేను టెక్నికల్ రౌండ్ ఈజీగా క్లియర్ అయ్యా మ్యామ్ ఓకే ఇందులో ఎన్ని రౌండ్స్ ఉన్నాయమ్మా మీరు ఈ మిటల్ స్టీల్ కంపెనీలోకి వెళ్ళినప్పుడు మీరు ఇంటర్వ్యూకి అటెండ్ అయినప్పుడు ముందు ఎన్ని ఎన్ని రౌండ్స్ ఉన్నాయి మొత్తం అందులో మ్యామ్ మొత్తం టూ రౌండ్స్ ఉంటాయి మ్యామ్ ఫస్ట్ యాప్టిట్యూడ్ రీజనింగ్ అండ్ ఎలక్ట్రికల్ డొమైన్ ఉంటుంది మ్యామ్ టెస్ట్ ఆ టెస్ట్ క్లియర్ అయితే టెక్నికల్ రౌండ్ ఉంటుంది మ్యామ్ సో ఓకే 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 వెరీ గుడ్ ఎంత అన్న ప్యాకేజ్ ఎంత మిటల్ స్టీల్ ది 6 LPM మ్యామ్ ఓకే ఓకే కంగ్రాట్యులేషన్స్ నాన్న కంగ్రాట్యులేషన్స్ టు యు రైట్ రైట్ జనరల్ గా ఎలక్ట్రికల్ చాలా టఫ్ అంటూ ఉంటారు కదా సో దట్ టు గర్ల్ స్టూడెంట్ వి నువ్వు మరి ఫైనల్ గా మీ జూనియర్స్ కి నువ్వు ఏం సజెస్ట్ చేస్తావు నాన్న మ్యామ్ ట్రిపుల్ ఈ తీసుకుంటే మనకు అడ్వాంటేजेस చాలా ఉన్నాయి మ్యామ్ అయితే కోర్ సైడ్ వెళ్ళొచ్చు లేదా సాఫ్ట్‌వేర్ సైడ్ వెళ్ళొచ్చు మా ఫ్రెండ్స్ కూడా చాలా మంది ప్లేస్ అయ్యారు మ్యామ్ సాఫ్ట్‌వేర్ ఫీల్డ్ లో సో ఐ కెన్ సే దట్ అంటే జూనియర్స్ కి కూడా చెప్పాలుగుతా ట్రిపుల్ ఈ తీసుకుంటే చాలా బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి మనం అండ్ గవర్నమెంట్ జాబ్స్ కి కూడా వెళ్ళొచ్చు అని చెప్పాలి ఓకే 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 రన్నా థాంక్యూ ఆల్ ది బెస్ట్ టు యు థాంక్ యు మ్యామ్ మంచి పాయింట్ చెప్పారు ప్రొఫెసర్ గారు అది గేట్ కోచింగ్ గాని ఇంజనీర్స్ గాని కోచింగ్ తీసుకుంటే డబుల్ ఎడ్జ్ ఒకటి యూనివర్సిటీ అకాడమిక్స్ లో పర్ఫార్మెన్స్ బెటర్ గా ఉంటుంది రెండోది కోర్ సైడ్ జాబ్ అప్పుడు చాలా ఈజీ ఉంటుంది ఇంటర్వ్యూస్ లో ఫేస్ చేయాలి అమ్మ టెక్నికల్ రౌండ్ లో అదే ప్లస్ పాయింట్ అయిందని తను నాతో షేర్ చేసారు ఎక్సలెంట్ ఎక్సలెంట్ మంచి చెప్పారు సో ఏస్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ వరకు ఏం చేస్తాము అంటే ఒక మేనేజ్మెంట్ సైడ్ అంటే ఒక కోర్ సైడే కాదు సాఫ్ట్‌వేర్ సైడ్ కూడా మన దగ్గర ఫినిషింగ్ స్కూల్స్ ఉంటాయి ద్రోణాలయాని ఈ ద్రోణాలయాలో అర్జున్ విహాన్ కలాం అంటే త్రీ ప్రోగ్రామ్స్ ఉంటాయి సో అక్కడంతా కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ట్రెండింగ్ టెక్నాలజీస్ బేసిక్స్ ఆఫ్ కంప్యూటర్ సైన్స్ అంటే సి జావా డాటా స్ట్రక్చర్ లాంటివి చెప్తూ ఉంటాం అయితే ఇది కంప్యూటర్ సైన్స్ కే కాదండి ఈ రోజు కంప్యూటర్ సైన్స్ అనేది కామన్ సో ఎలక్ట్రికల్ విద్యార్థుల గురి చెప్తాము అందుకనే మన ఏస్ కాలేజీ స్టూడెంట్స్ ఒకవైపు కోర్ సైడ్ జాబుల్లోనూ ఢంకా భోగిస్తున్నారు కంప్యూటర్ సైన్స్ ఓరియంటెడ్ జాబ్స్ కూడా బానే వస్తున్నాయి ఇక్కడ మీతో ఒక పాయింట్ నేను యాడ్ చేద్దాం చెప్పండి చెప్పండి ఇప్పుడు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ మెషిన్ లెర్నింగ్ గానీ లేదు డేటా సైన్స్ లేదు ఐఓటీ అన్నవి ఏవైతే ఉన్నాయో అవి నా దృష్టిలో టూల్స్ సార్ టూల్స్ రియల్లీ స్పీకింగ్ ఇప్పుడు వీటిని మనము ఏ బ్రాంచ్ లో అయినా అప్లికేషన్ పార్ట్ గా వాడుకోవచ్చు ఎలక్ట్రికల్ లో వాడచ్చు సివిల్ లో వాడచ్చు ఈసీఈ లో వాడచ్చు మెకానికల్ లో వాడచ్చు వాటిని యూజ్ చేసుకుని సిస్టమ్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఇంప్రూవ్ చేస్తాం సో ఇది స్పెసిఫిక్ గా ఒకళ్ళకి మాత్రమే అన్నది కాకుండా దీన్ని అన్ని బ్రాంచ్ల వాళ్ళు వాడి అండ్ దే కెన్ ఇంప్రూవ్ దేర్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్ సార్ ఓకే వెరీ గుడ్ ఇంకా లాస్ట్ పాయింట్ అండి స్టడీ అబ్రాడ్ సో మన మేడం మీరు చెప్పాలి మన మీరు కూడా చెప్పచ్చు మన ఏసీ కాలేజ్ ఎలక్ట్రికల్ చేసిన విద్యార్థులు కొంతమంది యుఎస్ కానివ్వండి ఇటలీ కానీ నా తెలిసి లాస్ట్ ఇయర్ ఒక అమ్మాయి ఎలక్ట్రికల్ కి సంబంధించి వరల్డ్ టాప్ మోస్ట్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ ఇటలీలో ఉంటాయి మన ఏస్ కాలేజ్ అమ్మాయికి అక్కడ వచ్చింది సో అట్లానే సో ఏస్ కాలేజ్ నుంచి అబ్రాడ్ కు పోయి ఎలక్ట్రికల్ పిల్లలు కూడా ఉన్నారా ఉన్నారు సార్ ప్రతి సంవత్సరము ప్రతి సంవత్సరం కొంతమంది పిల్లలు మనము ఫస్ట్ ఇయర్ లో జాయిన్ అవ్వం గానీ వాళ్ళ ఎయిమ్ గానీ గోల్ గానీ అడిగితే దే ఆర్ వెరీ స్పెసిఫిక్ మేము ఫార్మ్ వెళ్ళి చదవాలి అని ముందు చెప్తారు వాళ్ళు అంత స్పెసిఫిక్ గా ఉంటారు సో ఈ విషయానికి వస్తే మనం పిల్లల్ని ఫస్ట్ ఇయర్ నుంచి మనం ట్రైన్ చేస్తాం దానికి సంబంధించి మనం ఫస్ట్ ఇయర్ నుంచి కేంబ్రిడ్జ్ యూనివర్సిటీ బెక్ క్వాలిఫికేషన్ సర్టిఫికేషన్ ఉంటుంది సార్ దాన్ని మనము స్టూడెంట్స్ కి ఇంట్రడ్యూస్ చేసాము అండ్ వన్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ మన ఏస్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ ఇట్సెల్ఫ్ ఇస్ అంటర్ ఫర్ దట్ వన్ ఫర్ ద ప్రొవైడింగ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ టు కండక్ట్ ఎగ్జామినేషన్ ఫర్ ద స్టూడెంట్స్ సార్ అంటే వేరే కాలేజీల నుంచి కూడా వచ్చి ఇక్కడ ఎగ్జామ్ రాయొచ్చు కేంబ్రిడ్జ్ బెక్ సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ లింగ్వా స్కిల్స్ సార్ సో స్టడీ అబ్రాడ్ కి సంబంధించిన అనుకూలమైన వాతావరణం కూడా ఏస్ లో ఉంది మీకు మేము సిగ్గుపడట్లేదు కొంతమంది ఫ్యాకల్టీ కూడా బీఈసీ ప్రోగ్రామ్ అటెండ్ అవుతున్నారు మేడం గారే ఉన్నారు మేడం గారే ఉన్నారు అసలు అసలు విషయం మర్చిపోయాను మేడం గారు ఈ ఎలక్ట్రికల్ అమ్మాయిలకు సంబంధించింది కాదు కేవలం అబ్బాయిలు చేయాలి అని అంటున్నారు మీ అభిప్రాయం ఏంటి చెప్పండి 
అది అది నేనే లైవ్ ఎగ్జాంపుల్ సార్ అండ్ ద లైవ్ ఎగ్జాంపుల్ ఎందుకంటే నేను ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్ బీటెక్ చేశాను తర్వాత ఎంటెక్ చేశాను ఎన్ఐటి వరంగల్లో తర్వాత నేను నా డాక్టరేట్ జేఎన్టీ కాకినాడ యూనివర్సిటీలో చేశాను సో మరి బీయింగ్ ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీర్ మెషిన్స్ నేను కూడా రన్ చేశాను సార్ యాక్చువల్ గా ఏంటంటే టఫ్ అన్నది ఏమీ లేదు అండ్ ఇప్పుడు మనం సెవెన్ తీసుకుంటే బీయింగ్ ఏ గర్ల్ స్టూడెంట్ షీ ప్లేస్ ఇన్ కోర్ జాబ్స్ సార్ అట్లానే ఇప్పుడు మీరు సిటీలో ఎన్నో డిస్కామ్స్ ట్రాన్స్కో ఉంటాయి ఆఫీసులు ఉంటుంటాయి ఎక్కడ చూసిన అమ్మాయిలు కనబడుతున్నారు ఏడీలుగా డిఈలుగా కూడా సో వాళ్ళు కూడా సైట్ విజిట్ చేస్తున్నారు ఇప్పుడు ప్రపంచంలో మేలు ఫీమేలు అనేది ఏమీ లేదు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే సో ఎలక్ట్రికల్లో కూడా అమ్మాయిలు కీ రోల్ ప్లే చేస్తున్నారు ఓకే సో మై డియర్ పేరెంట్స్ అండ్ స్టూడెంట్స్ ఏదో మేము బ్రీఫ్గా చెప్పాము మీకు ఇంకా ఏమైనా సందేహాలు ఉంటాయి ఉండాలి కూడా మీకు ఏమన్నా ఉంటే కామెంట్ సెక్షన్లో పోస్ట్ చేయండి మేము దానికి అతి త్వరలో సమాధానం చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం ఓకే ఇఫ్ యూ లైక్ ఇట్ ఫార్వర్డ్ ఇట్ అదర్స్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ ఏస్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ ఛానల్ వీఆర్ ప్రౌడ్ టు బి ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీర్స్ గ్రేట్